В аэрокосмической школе Оскар провел неделю. За это время он посетил тренинги по авиационной подготовке и встретился с легендарными летчиками, в том числе с героем Советского Союза Анатолием Марцебарским, правнуком великого Константина Циолковского. Всего в парке «Патриот» собрались 140 ребят, грезящих о космосе. Среди них были участники из Китая и Республики Чад. Оскар Имамудзинов показал себя лучше всех. На научно-практической конференции он занял первое место. Студент факультета программирования уверен, без высоких технологий покорить высокие вершины уже не получится. Искусственный интеллект может делать то, что человек не успеет или не додумается. Он поможет нам, допустим, строить маршруты, устранять различные непорядки в, на ракете. Я готов им с земли помогать или в, самом, в самой ракете помогать. Буквально, буквально там сидеть и программировать этот искусственный интеллект. Попасть в аэрокосмическую школу было непросто. На обучение пригласили лишь самых упорных и продуктивных студентов. Оскар Мамудинов не первый год идет к своей мечте. Недавно он победил в Международной олимпиаде по истории авиации и воздухоплавания имени Можайского. Готовила нефтекамца преподаватель УНИТа физика Алсуги Затулина. Так как я сама являюсь уже много лет членом Российской Федерации космонавтики регионального отделения Республики Башкортостан, я очень давно уже занимаюсь и увлекаюсь данной тематикой авиации и космосом. Поэтому у меня и до Оскара были ученики, которые участвовали в различных мероприятиях, конкурсах, олимпиадах, связанных с тематикой авиации и космосом. Они вот как так здесь выбрали информационную систему, тему в своей деятельности, а вот все-таки они хотят продолжить уже в дальнейшем именно в области авиации и космонавтики. Это очень, конечно, отрадно слышать от их уст. Оскар намерен развиваться и дальше. У него уже есть план – окончить колледж, поступить в академию и параллельно с учебой участвовать в исследовательских проектах. Оказывается, и сегодняшние подростки, как когда-то их деды и прадеды, тоже мечтают стать космонавтами, а не бизнесменами и блогерами. Космос же еще не изведан до конца, а YouTube уже все там видели все. Мои друзья тоже интересуются космосом, мы вместе изучаем его, шутим про него, говорим про него, даже играем в игры, связанные с космосом. Планы Оскара космические во всех смыслах. Мечта студента – обнаружить жизнь на другой планете и создать там свою страну – Аскорб. Быть императором в ней молодой человек не хочет. Скорее он видит себя тем же, кем и на Земле – вдохновленным ученым.